নমস্কার স্বাগত জানাই আপনাদের সোশ্যাল বাংলায় আপনাদের সাথে এই মুহূর্তে রয়েছে আমি সুজাতা পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন গতকাল সম্পন্ন হয়েছে নির্বাচনের ফলাফল আমরা পেয়ে গেছি ইতিমধ্যে এবং এই যে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন ছিল সেই নির্বাচনের দিকে কিন্তু আমাদের রাজ্যের যারা রাজনৈতিক নেতৃত্বরা রয়েছেন এবং আমরা বলতেই পারি গোটা ভারতবর্ষের রাজনীতির একটা সমীকরণ তাকিয়েছিল এই পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনের ফলাফলের দিকে এবং তার পাশাপাশি আমরা আমাদের রাজ্যে তার কি প্রভাব পড়তে চলেছে আগামী দিনে কেননা আর মাত্র এক বছরও বাকি নয় যেখানে দু বিধানসভা নির্বাচন শুরু হবে তারই মধ্যে আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনারা অবগত রয়েছেন কিভাবে সমীকরণ পাল পাল্টিয়েছে বিগত কিছুদিন ধরে তো সেই সকল বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব এবং তার পাশাপাশি এই নির্বাচন উত্তর যে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে গতকাল রাত থেকে সেই বিষয়টা নিয়েও আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করব আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আমরা পেয়ে গেছি একজন রাজনৈতিক পোরখা ব্যক্তিত্ব তার পাশাপাশি প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মন মহাশয়কে আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই সোশ্যাল বাংলায় ধন্যবাদ আপনাকে আপনাদের সোশ্যাল বাংলা নেটওয়ার্ক পর্দায় জ্বালাই যাদেরই চোখ থাকছে তাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছি প্রথমেই পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনের ফলাফল গতকাল প্রকাশ পেয়েছে এবং সেই পাঁচ রাজ্যের ফলাফলের মধ্যে চার চার রাজ্যেই বিজেপি অনেকটা তাদের ক্ষমতা ধরে রেখেছে এবং তাদের পাঁচ বছরের একটা সরকার আবারও রিপিট হয়েছে উত্তর প্রদেশে তার পাশাপাশি পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সরকার ছিল সেখানে আম আদমি পার্টি দখল করেছে আপনারা আপনি নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করবেন তার পাশাপাশি আপনাদের দল এই বিষয়টাকে কতটুকুভাবে গ্রহণ করেছে আচ্ছা দেখুন এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যে রেজাল্ট যেটা হয়েছে সেটা কংগ্রেস কর্মী হিসাবে এটা অপ্রত্যাশিত উত্তরাখণ্ডে এবং গোয়াতে আমাদের ভালো হওয়ার কথা ছিল কেন হয়নি সেটা নিয়ে আজকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মিটিংও বোধ হয় আহ্বান করেছেন আমাদের দলনেত্রী কিন্তু এটুকু বলতে পারি প্রথমে তো আমি ভারতীয় জনতা পার্টিকে অভিনন্দন জানাবো যে তাদের এই বিশাল জয়ের জন্য নিশ্চয়ই আমাদের কোথাও না কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল চুল ছেলা বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই আমাদের দল করবে কিন্তু এর প্রভাব এ রাজ্যে পড়বে না আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি কারণ এ রাজ্যের আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে এ রাজ্যের সংস্কৃতি বলুন আমাদের কৃষ্টি বলুন এতটাই শক্তপোক্ত যে আমরা ধর্মের নামে আমরা রাজনীতি বিশ্বাস করি না জাতপাতের নামে আমরা রাজনীতি বিশ্বাস করি না ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ পশ্চিমবাংলার মানুষ এটাই একটা বৈশিষ্ট্য যে রাজনীতি রাজনীতি জায়গায় থাকবে ধর্ম ধর্মের জায়গায় থাকবে যে যার অধিকার রয়েছে ধর্মের তার বিশ্বাস প্রতিস্থাপন করার জন্য ধর্মের নামে জাতপাতের নামে আমরা রাজনীতি কখনই আমরা বিশ্বাসী না ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আগেও দেখিয়েছে আগামী দিনও দেখাবে কাজে যে নির্বাচনটা উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন স্বাধীনতা এত বছর পরেও এখন ওখানে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটা শব্দ প্রয়োগ হয় ধর্মের নামে জাতপাতের নামে রাজনীতি ডেভেলপমেন্টের কোনো ইস্যুও সেখানে প্রাধান্য পায় না আমাদের যা দলের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন ওখানে আমাদের প্রিয়াঙ্কা গান্ধী উনি বলছেন বারংবার যে মুদ্দা তো আসলে মুদ্দা তো মেহঙ্গাই কে উপরে হোনা চাইয়ে কিষানো কে মুদ্দা পে হোনা চাইয়ে হ্যাঁ বেরোজগারি পে মুদ্দা হোনা চাইয়ে তো কিন্তু ওখানে মুখ্যমন্ত্রী যেখানে বলেন এ লড়াই এইটি ইস টু টোয়েন্টি লড়াই যেখানে জাতপাতের নামে সুরসুরি দেওয়া হয় ভেদাভেদ তৈরি করা হয় ধর্মের নামে জাতপাতের নামে তো অবভিয়াসলি এটা বোঝা আমাদের খুব সহজ হয় অনুমান আমরা পাই যে ওখানকার ডেভেলপমেন্ট কি পর্যায়ে রয়েছে এ রাজ্যের মানুষ বহুত সেন্সিটিভ এ রাজ্যের মানুষ রাজনৈতিকভাবে বহুত বহুত অ্যালার্ট কনশিয়াস এতে হচ্ছে আমাদের একটা শক্তি যে আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টি যতই চেষ্টা করুক এই রাজ্যে প্রভাব ফেলার জন্য যদিও তাদের প্রয়াস জারি থাকবে উনিশটা সাব ট্রাইবের মধ্যে লড়াই করার জন্য রিয়াংদের বিরুদ্ধে জামাতের লড়াই জামাতের বিরুদ্ধে দেববর্মাদের লড়াই ত্রিপুরের বিরুদ্ধে চাকমাদের লড়াই এটা এরা 
কারণ এরা বিশ্বাসী তাদের ডিএনএ টাই টাই বলে যে ডিভাইসিভ পলিটিক্স বিভাজনের রাজনীতি ধর্মের নামে রাজনীতি তো এটা করবে কিন্তু আমাদের এই যে ধর্ম নিরপেক্ষতা বলুন জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের চিন্তা ভাবনা বলুই বলুন ত্রিপুরা যে মানুষের কিংবা বাংলা মানুষের ডিএনএটা এতটাই শক্তপোক্ত যে আমাদেরকে তারা প্রভাবিত করতে পারবে না আমাদের আসল যে ইস্যুগুলো সেইগুলো থেকে আমাদের অ্যাটেনশন ডাইভার্ট করতে পারবে না ত্রিপুরা মান রাজ্যের মানুষ বাংলার মানুষ অনেক অনেক সেন্সিটিভ অনেক অনেক কনশিয়াস কাজে এর প্রভাব আগামী দিন ত্রিপুরা রাজ্যে পড়বে না আমি নির্দ্বিধা বলতে পারি এবং তার পাশাপাশি আমরা যদি দেখি যে গতকাল এই নির্বাচনের ফলাফলটা আসার পর আমরা দেখেছি যে বুলরোজার নিয়ে সেখানে মাঠে নেমেছেন যারা বিজেপি কার্যকর্তারা রয়েছেন তারা সেখানে তাদের আনন্দ উচ্ছ্বাস করছেন এবং তার পরবর্তীতেই দেখা যাচ্ছে বিশাল গড়ে বেশ কিছু জায়গায় সহ আমাদের রাজধানী আগরতলার আড়ালিয়াতে আজকে একটা খবর যেটা পাওয়া যাচ্ছে যে বিজেপির একজন কার্যকর্তা সেখানে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বিভিন্ন জায়গায় সিপিএম পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তো এই যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস সেটা নিয়ে কি বলবেন দেখুন জয়লাভ করেছে কর্মী সমর্থকরা আনন্দ করবে উল্লাস করবে ফাইন অধিকার রয়েছে সেটা কিন্তু উল্লাসের নামে যে বর্বরতার চিত্র আমরা গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দেখলাম দোকানপাট ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হ্যাঁ ধানের মিল আগুন লাগিয়ে দেওয়া বাড়িঘরে হামলা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া গাড়ি জ্বলছে স্কুটার অটো জ্বলছে অটো গুড়িয়ে দিয়েছে গর্ভবতী মায়েদের গায়ে হাত পড়েছে প্রচুর রক্ত ঝরেছে বোমা গুলি থেকে শুরু করে কি না করেছে এটাই যদি এটাই হচ্ছে ডিএন তাদের বিজেপির ডিএনএ এর বহিঃপ্রকাশ যে এরা সন্ত্রাস এদের হচ্ছে মাসেল পাওয়ার মানি পাওয়ার ব্যবহার করে মানুষকে ভয় ভীতি প্রদর্শন করে ক্ষমতায় টিকে থাকার যে একটা স্বপ্ন এটারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এই রাজ্যে কাজে এটা অন্য রাজ্যে কে জিতল কে হারল তা আনন্দ উৎসব মানাতে গিয়ে মানুষের এইভাবে সর্বনাশ নামিয়ে আনবে এবং এতে করে তো আমাদের রাজ্যের ইকোনমি ধ্বংস হচ্ছে একবারও কি ভেবেছেন এগুলো আমরা কাউকে গরিব মানুষকে আমরা সহায়তা দিতে পারছি না অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তপোক্ত করতে পারছি না উপরন্তু তাদেরকে আমরা এমনভাবে ক্ষতি করছি তাদের স্পাইনটা ভেঙে দিচ্ছি গুড়িয়ে দিচ্ছি যাদের তারা আর নিজের পায় না দাঁড়াতে পারে আটার মিল যার জীবিকা অর্জন একটা সরি রাইস মিল তার রাইস মিলটা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে যার ব্যবসা একটা অটো ওটো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যার যার গাড়ি গাড়ি ভাড়া খাটিয়ে রোজগার তার গাড়িগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষের বাড়িঘর ভাঙচুর হয়েছে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রক্ত ঝরেছে তো এটা কি অমিত শাহ যে বলে গেলেন সেদিন উন্নয়ন তখনই হবে যখন রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক থাকবে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হবে না উগ্রপন্থীর কোনো সমস্যা হবে না এটা কি এটাই কি আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার এটা একটা প্রক্রিয়া এই যখন ঘটনাগুলো ঘটছে আশ্চর্যজনকভাবে পুলিশ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে একটা অ্যারেস্ট নেই একটা অ্যারেস্ট আমাকে দেখান এত যে ঘটনা কালকে ঘটনা মেনে ছেড়ে দিলাম এর আগেও যে ঘটনাগুলো ঘটছে পার্টি জ্বালাচ্ছে মানুষের বাড়িঘর ভাঙছে গুলি ছুটছে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করছে বোমা নিক্ষেপ করছে আগুন দিয়ে পুড়ে দেওয়া হচ্ছে একটা অ্যারেস্ট দেখাতে পারবেন লজ্জা হয় না পুলিশের তারপর লজ্জা নেই তারপরে পুলিশের মানুষের ভরসা থাকতে রাখবে আমার আশ্চর্য হচ্ছে যে এখানে একটা হাইকোর্ট রয়েছে হাইকোর্ট তো সুয়মোটো মামলা এই সমস্ত সংবাদপত্র পড়ে সুয়মোটো মামলা নিতে পারেন কারণ মানুষ অনেক মানুষ হাইকোর্টে দ্বারস্থ হতে পারছে না তা হাইকোর্ট শুড টেক কগনিজেন্স অফ অল দিস অফেন্সেস পুলিশকে ডেকে বলতে পারে যে ডিসচার্জ ইউর ডিউটি প্রপারলি উইথাউট এনি ফেভার অর বায়সনেস কোথাও পেয়েছেন এগুলো তো এই রাজ্যে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে মানুষকে ধমকে চমকে চোখ রাঙ্গিয়ে এ টেরোরাইজ করে ভাবছে এরা বৈতরণে পার পেয়ে যাবে এ রাজ্যের মানুষ এত বোকানো আমরা পেজ দেব নির্বাচন সঠিকভাবে যাতে হয় রাজ্যে আমরা সেটা সুনিশ্চিত করব আমরা স্পেস দেবো ভোটাররা যখন ভোট কেন্দ্রে যাবে খোরকোটের মধ্যে ভেসে উড়ে যাবে ভারতীয় জনতা পার্টি নামে এই পার্টির এই রাজ্য থেকে আমি নির্দ্বিধা বলতে পারি কাজে এর প্রভাব আগামী দিন ত্রিপুরা রাজ্যে পড়বে না আমি জোর গলায় বলতে পারি 
এবং শাসক দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বিশাল করে বিশেষ করে আপনাদের কংগ্রেস নেতাদের উপর সেখানে হামলা হয়েছে তাদের বাড়ি ঘরে ভাঙচুর হয়েছে শাসক দল বলছে সেখানে শাসক দল কোনোভাবেই জড়িত নয় কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠী কন্দলের কারণে এই বিষয়গুলি হচ্ছে সে বিষয় নিয়ে কি বলবেন তো পাগল ছাগলও ভরে গেছে এগুলো এদের কথা আমি কি বলবো মানুষ খুললাম খুললাম দেখছে মানুষ সব আরে কাকে বোকা বানাচ্ছে মানুষ তো দেখছে সবগুলো গণতন্ত্রের শেষ কথা জনগণ বলে জনগণ দেখছে না বিশাল বড় কি হচ্ছে জনগণ দেখছে না কল্যাণ করে যে ধানের মিলটা কে পুড়িয়ে দিয়েছে দেখছে না কার বাড়ি হাম কে কারা হামলা হুজ্যুতি করছে মানুষ দেখছে না পুলিশ জানে না সব কিছু তো জানে তো এদের পাগল ছাগলের বক্তব্য কি রিয়াকশন দেব দিস এদের কোন বললাম তো যে দে ডু নট হ্যাভ এনি পলিটিক্যাল গ্রামার এই রাজ্যের কোনো দিন এ রাজ্যের মানুষ উইটনেস করেনি এই সমস্ত ঘটনা বিগত কোনো দিন কোনো জামানায় ছিল না আমাদের রাজনৈতিক বিরোধীরা থাকতে পারে কমিউনিস্টদের সাথে এখনও আছে আগামী দিনও থাকবে তাই বলে আমাকে বলতে হবে যে না এখন যা হচ্ছে হয়ে হচ্ছে সেটা বাম জামানায় ছিল আমি বলতে পারবো না সেটা সে মিথ্যা হবে হ্যাঁ হয়েছে থেমে হচ্ছে পুলিশের দায়িত্ব ছিল ভূমিকাও নিয়েছিল কিন্তু ওয়ের ইজ পুলিশ রাইট নাও ওয়ের ইজ দ্য ল লজ্জা হয় না এদের তা আমি যে সেদিনকে বলেছিলাম পুলিশ তোমরা একটা কাজ করো ইউনিফর্ম ছেড়ে বাড়ি গিয়ে স্ত্রী থেকে তোমাদের যে ওনাদের যে অর্নামেন্টসগুলো তোমরা পড়ে নাও এটাকে ভুল বলেছিলাম নাকি আজকে আবার বলতে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে পুলিশ যারা এই ঘটনাগুলো জানার পরেও গ্রেপ্তার করতে পারছে না দে শুড ওয়ের দ্য অর্নামেন্টস অফ দেয়ার ডটার্স অ্যান্ড ওয়াইফস আপনি বললেন যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস এড়াবার জন্য আপনারাও ভূমিকা গ্রহণ করবেন সেটা কিভাবে যদি বলতেন কেননা আপনাদের যারা সেখানে কর্মকর্তারা রয়েছে তারাও আক্রান্ত হচ্ছে তাদের সুরক্ষার জন্য বা আগামী দিনে যাতে সেখানে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনা না ঘটে সেখানে আপনাদের কি ভূমিকা থাকবে আমরা কোনো দিন আইন আমাদের হাতে নিতে পারি না আমরা তার জন্য পুলিশকে বলার হচ্ছে কেন কারণ আমরা যখন প্রতিরোধ কিংবা প্রতিবাদ করি মিথ্যে মামলা আমাদেরকে তো আমার নামে আজকে তারিখে সাতটা মামলা রয়েছে চারটে নন বেলেবেল ওয়ারেন্ট আমি ছিলাম না তারপরে কেস দেওয়া হয় এখন এরা তো বললাম না এরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে পুলিশের জোরে পুলিশ বলুক যে আমরা সরে যাচ্ছি আমরা কেউ কোনো তো পার্টি ফেভারেজম করব না এবার দেখি তো ভারতীয় জনতা পার্টির কোন মাস্টারটা বাড়ি থেকে বেরোয় উইথ দ্য শেল্টার অফ দ্য পুলিশ দেয়ার ডুইং অল দিস নন সেন্স অ্যাক্টিভিটিস ইন ত্রিপুরা আমরা কি আমরা কি মার দুধ খেয়ে বড় হয়নি আমার কি রক্ত মাংস শরীর না তবে বলবো ত্রিপুরা জনগণকে যুবকদের বলবো ডোন্ট ডাই বিফোর ইউর ডেথ মরার আগে মরবে না প্রতিবাদ প্রতিহত করো অ্যান্ড ডোন্ট লিভ লাইক এ ফোর্থ গ্রেডেড সিটিজেন চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিক মতো বাস করার কোনো তোমার মানে নেই নাম্বার কয়েক मानसिकताब्धि जनगणर जोरे कथा गोलिंग जनगण एटर मध्य फाँसी उड़िए दे आगामी निर्वाचन আমরা এবারে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া একটা অনেকটা বড় প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা বলতে পারি যে যুব সমাজটা সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে অনেকটা সেখানে তাদের যে সংগঠনগুলি রয়েছে সেটা বিস্তার লাভ করছে এবারে আমরা যদি দেখি তাহলে সেখানে দেখতে পাই সেখানে যারা আপনার বিরোধী দলে রয়েছেন বা আপনার যারা বিরোধিতা করছেন সেখানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মিম তৈরি হয় সেখানে আপনার নামের সাথে সুইচ অফ শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে সে বিষয়ে কি বলুন পুরোটা বলুন বাবাও তো আছে সুইচ অফ বাবা যাক আমি তো রামদেব বাবা কিংবা যোগী বাবা তো না আমি চোর বাবাও না ডাকাত বাবাও না হারমাত বাবাও না মদতি বাবাও না তাদের মতো চোর বাবাও না তো 
বাবা বলে যারা আমাকে সুইচ অফ বাবা বলে সম্বোধন করে যায় কারণ তো বাবা তো বলেছেন তো যারা বলছেন এরা আমাদের ছেলের সময় আমার ছেলের মতোই এই ছেলেদেরও কোনো রাগ মানে দুঃখ নেই মানে এরা এদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করছে তাদের নেতৃত্ব যে বাবাকে অপমান করো এরা হতো নিজের বাড়ির বাবাকেও সেরকমভাবে অপমান করে আখ্যায়িত করে সুইচ অফ পানা মোবাইলটা সুইচ অফ রয়েছে মোবাইলটা সুইচ অফ কেন রয়েছে আমার আরেকটা নাম্বারও আছে আর ওই মোবাইলটা পাঁচ ছ দিন আগে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম আনফর্চুনেটলি মোবাইলটা আমি হোটেলে ছেড়ে এসছি আমার মনেই নেই হোটেলওয়ালা আমি তো আগরতলা এসছি পরে হোটেলওয়ালা ফোন করেছে সাবজি আপনি মোবাইল ছোড়কে গেছে আমি তো অনেক খুঁজে দেখা রে হ্যাঁ তো মোবাইল নেই তখন আমি কী করে আনি কী করে আনি তখন আমি খোঁজ নিই একটা ছেলেকে বের করি এই ছেলেটা আগামীকাল আসবে তখন ছেলেটা বলে তুমি ওই হোটেলে গিয়ে মোবাইলটা তুমি নিয়ে তোমার কাছে রেখো তুমি কবে আসছো আমি বারো তারিখ তো তুমি তোমার সঙ্গে নিয়ে এসো অবভিয়াসলি মোবাইল সুইচ অফ চার্জও নেই মোবাইল সুইচ অফ রয়েছে তো এটাকে কেন্দ্র করে কী বোঝাতে চাইছে এরা আর যদি মোবাইল আমি সুইচ অফ করি আমার প্রেরোগেটিভ তো আমি মোবাইল ব্যবহার করব কি না করব এদের মতো যে তোমাকে ওই ধর্মই করতে হবে এর মতো যে জোর পরে জয় শ্রী রাম আমাকে বলতে হবে আমাকে মোবাইল ব্যবহার করতে হবে আমাকে মোবাইল ধরতে হবে আমাকে মোবাইল সুইচ অফ করতে পারবো না এটা কি ধর কি বলতে চাইছে এরা তো যাই হোক দে হ্যাভ বিন বর্ন এন্ড ব্রট আপ এই সোশ্যাল মিডিয়া আমি তো দেখি তবে দেখি আমি সব রেকর্ড রাখছিও তাদের কে কি বলছে কে কি বিলো দ্য বেল্ট যারা হিট করছে পলিটিক্যাল অ্যাট্যাক করুক অধিকার রয়েছে কিন্তু যারা এই অসভ্যত আমি কিংবা বাজে বাজে শব্দ কিংবা যে যারা করছে আই এম কিপিং এ ট্র্যাক তো সময় তো একভাবে যায় না সময় তো ঘুরে বেড়ে সময় হচ্ছে সবচেয়ে মূল্য প্রেশিয়াস সময় মতো এদেরকে আমি সঠিক রাস্তায় তাদের যে ভুলটা কি ছিল তাদেরকে সুন্দরভাবে আমরা বুঝিয়ে দেব যে তোমাদের ওটা তোমাদের ভুল ছিল বড়দের এরকমভাবে করতে নেই বলতে নেই বড়দের না কাউকেই না কাউকেই অসম্মান অপমানিত করে মনে আঘাত দিয়ে কেউ বেশি দিন চলতে পারে না সেটাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেব আমরা সময় মতো সব ট্র্যাক আমরা রাখছি আগামী দিন নিশ্চয়ই এদেরকে ডেকে ডেকে এনে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেব আমরা এখন যে শেষ বিষয়টার দিকে নজর রাখবো সেটা হচ্ছে আর এক বছর সেখানে হাতে গুনা বাকি বা এক বছরেরও কম সময় দু বিধানসভা নির্বাচন দু হাজার থেকে দু বিধানসভা নির্বাচনটা অনেকটাই আলাদা সেখানে চতুর্মুখী লড়াই হতে পারে তো সেখানে আপনাদের এখনও পর্যন্ত স্ট্যান্ড কি রয়েছে বা আগামী দিনে সেখানে আপনাদের কি ভূমিকা থাকবে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে কি বলতে চাইবে এদেরকে হারাতে গেলে যে স্ট্যান্ড আমাদের নেওয়া দরকার যে স্ট্যান্ড নিলে মানুষ খুশি হবে যে স্ট্যান্ড নিলে ওরা পাগল হবে যে স্ট্যান্ড নিলে ওরা খুরকুটের মধ্যে ভেসে যাবে সেই স্ট্যান্ডটা আমরা নেব ইউ ডোন্ট ওয়ারি ফর দ্যাট আমি তো মানুষের জন্য রাজনীতিটা করি এবং না মানুষের ভাবাবেগকে আমি বুঝি উপলব্ধি করি সম্মান জানাই হোয়াট এভার দে ওয়ান্ট এবং আমি রাজনীতি আজকে অবধি যতটুকু যাই স্টেপ নিচ্ছি এসে আমার গায়ে কালি লিপ্ত হলো কি না হলো দ্যাট আই হ্যাভ ডোন্ট বদার but i am in politics for the sake of the people of my state i'll be in politics for the sake of the people of my state i have nothing more to do with that i mean jor golay at dido shak boldi keno because my slate is very clear in all aspects somosto khetre amar slate is very clear amar kono dor bhoy nei amake dabi rakhte parbe na oi jail er dhomki diye ar oi ed cbi bokkor chokkor diye amader ke dabi rakhte parbe na my slate is clear i will move ahead even if it results in my death also i am least bothered but more my death the chief minister will be held responsible i have already stated to my wife jamar kichu hole again and again i am telling it's a conspiracy being hatched out by the chief minister he should miss he should not be spared i am bole rekhi chi obhijog er ajje janagoner kache bichar am bolchi i know at any moment i might be killed because of the conspiracy being hatched by the chief minister আমি হাই রিটেন টু দ্য ডিজিপি অলসো আমি চিঠি দিয়েছি ডাইরেক্টর জেনারেল পুলিশকে যে তুমি আমার সিকিউরিটি কমিয়ে দিয়েছ এমএলএ থেকে যেদিন রেজিগনেশন দিয়েছি তুমি আমার সিকিউরিটি কমিয়ে দিয়েছ আমি ইউনিসিকিউরিটিতে ভুগছি আমি অলরেডি দু তিনবার অ্যাটাকের মুখে পড়েছি আমি জানি আমার জন্য সুপারি কিলার ফ্রম রিলায়েবল সোর্স আই হ্যাভ লার্ন কারণ অল আর নট ব্যাড ইন বিজিপি দ্যার আর ভেরি ভেরি গুড পার্সন ইন বিজিপি অলসো দোজ ওয়ার পাসিং অন দ্য ইনফরমেশন টু মি এরা খুব কাছের লোক 
এদের বাড়ি ঘরের এরাই আমাদেরকে খবর দিচ্ছে কি কনসপিরেসি প্রত্যেকটি মুহূর্ত হচ্ছে আই এম ওয়েল অ্যাকুইন্টেড উইথ অল দোজ কনসপিরেসি যে আয় আমাকে দাবি রাখতে পারবে না এবং আমি রাজ্যে মানুষকে বল জনগণকে বলবো ডোন্ট ই হ্যাভ সাফার্ড ইনাফ এ রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টি আসার পর প্রচুর মানুষ সাফার করেছে অপমানিত হয়েছে মানুষ সবাই সব কিছু চায় না মানুষ চায় নিজের স্বাধীনভাবে একটু বেঁচে থাকতে আত্মমর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে মানুষ অপমানিত একটাই তো দিয়েছে এরা মানুষকে অপমান করা মানুষকে ভয় ভীতি প্রদর্শন করে আলে আপনি সাংবাদিকতা করছেন বলুন তো বুকে হাত দিয়ে ফোন আসেন আপনাদের কাছে এই নিউজটা চালানো যাবে না এই তো বন্ধ করে দাও এই তার কেটে দাও হেডলাইনস কি হবে পত্রিকার শিরোনাম কি হবে সেটা পর্যন্ত ডিক্টেট করে হোয়াটসঅ্যাপে চলে যায় হেডনাম হেডলাইনস কি হবে ফটো কটা যাবে কোন ফটোটা যাবে সেগুলো ডিক্টেট করা হয় হতে পারে গণতন্ত্র চতুর্থ স্তম্ভ আপনারা আপনারা কনস্টিটিউশন এর সেফগার্ড করবেন আপনারা সঠিকটা যেটা বেঠিক বেঠিককে বেঠিক বলবেন সঠিককে সঠিক বলবেন সরকার প্লাস নেগেটিভ যার নেগেটিভ যার এই দুর্নীতির ঘটনাগুলো আপনারা যে প্রকাশ করেন সাংবাদিকদের মারধর করা হয় মফসলে প্রচুর সাংবাদিক আমাদের কাছে অভিযোগ করে দাদা খবর দেখাতে পারি না তারা আমাদেরকে মারধর করে তো এই যদি অবস্থা হয় রাজ্যের একটা শ্মশানের শান্তি মানুষ আজকে অপমানিত তো এই তারপর আমাকে বলতে হবে যে রাজ্যের উন্নয়ন হচ্ছে রাজ্যের মানুষ ভালো আছে তো ডেজ আর নাম্বার কয়েকটা মাস আর করিনি এত বছরও বলবো না আর কয়েকটা মাস করিনি এভরিথিং উইল বি পেড ব্যাক ইন দ্য সেম কয় ডোন্ট ভারি এর বলছি সব আমাদের সব হিসেব নিকে রাখছি আমরা কে কি করছে কোন বাড়ি থেকে আমরা হুজ্যতি করছে আমি জানি পুলিশ কিছু করবে না তাদের গুদ্দার জোর নেই কিন্তু উই আর কিপিং এ ট্র্যাক অন ইচ এন্ড এভরি ইনসিডেন্ট আমরা ওনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাবো আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য এবং আমরা আরেকটা বিষয় আপনাদের সাথে জানার চেষ্টা করব যে পরিশেষে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে আপনাদের রাজ্যবাসীরকে এইটুকুই বলবো আপনাদের সমর্থন তারা হারিয়ে ফেলেছে আমরা জানি এই রাজ্যের জনগণের সমর্থন নেই নির্ভরতা বেড়ে গেছে গুন্ডা পান্ডা সান্ডাদের উপর অর্থের জোর আর পেশির জোর ব্যবহার করবে ভয় পাবেন না গণতন্ত্রের জয় সুনিশ্চিত গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে যারা ভেঙে চুরমার করে দিতে যায় মানুষ সেটা মেনে নেবে না বরদাস্ত করবে না এ রাজ্যের গণতন্ত্রের জয় হবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে মানুষের প্রতিবাদের ভাষা যেটা হারিয়ে ফেলেছে সেটা আমরা পুনরুদ্ধার করে মানুষকে ফিরিয়ে দেব এ লড়াইটা কংগ্রেস সিপিএম ত্রিপুরা মথা তৃণমূল না এই লড়াইটা আপনারও যেখানে যখন অন্যায় হবে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ এবং প্রতিহত করুন ডোন্ট ডাই বিফোর ইউর অরিজিনাল ডেথ ডেথ কবে একমাত্র উপরওয়ালা লিখে দিয়ে গেছে আল্লাহ বলুন ঈশ্বর বলুন ওরা ঠিক করে রেখেছে আমার মৃত্যু কবে হবে আমি মৃত্যুর আগে ভীরু মতো মৃত্যু একশো বার আমি মেনে নেব না কাজেই ডোন্ট আপনারা সে হজম করবেন না প্রতিবাদ প্রতিহত করুন আমাদের পাশে দাঁড়ান উৎসাহিত করুন নানাভাবে আমি অফিসার আমলাদের বলব এখন না দিতে পারেন আমাদের কাছে প্লিজ প্রিজার্ভ অল দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স অল দ্য করাপশন রেকর্ড উইথ ইউ দিস গভর্নমেন্ট ইজ ফর আনাদার ফিউ মান্থস নো কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই যে এই সরকারটার আবার পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারে প্লিজ প্রিজার্ভ অল ইউর ডকুমেন্টস উইথ ইউ ইফ ইউ হেসিটেড টু গিভ ইট টু আস রাইট এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম আমি বলবো আপনারা দেন আমাদের কাছে এদেরকে আরো নাঙ্গা করি কীভাবে টাকা পয়সা নয় করছে গভর্নমেন্ট এক চেকার কীভাবে লুটে ফুটে খাচ্ছে সেটা আপনারা জানেন আমি জানি মানুষও জানে তথ্যের অভাব প্লিজ যদি এখন না দিতে পারেন প্লিজ প্রিজার্ভ ইট ইউ দিস গভর্নমেন্ট আফটার ফিউ মান্থস ওয়েন দিস গভর্নমেন্ট অফ বি আউট উইল আনার্থ অল সর্টস অফ স্ক্যাম্পস অ্যান্ড আই নো মেনি অফ দেম বাট আই বি জাস্ট আস্কিং ফর দোজ ডকুমেন্টস ফ্রম ইউ দিস ইজ মাই আনেস্ট রিকোয়েস্ট টু দ অল দ অফিসার্স প্লিজ হ্যাভ দ্য কারেজ উই আর উইথ ইউ ইউ আর দ্য সান অফ দ্য সয়েল 
you are humiliated by whom i know i know the hierarchy i know how the tcs officers are being bullied over here i know many things but at this point of time i don't want to spell out please keep all the documents with you and in the due course of time we all will strive hard to bring in a betterment for the people of my of, of this state this state wants peace this state wants harmony this state wants prosperity we shouldn't fight amongst ourselves in the name of religion in the name of caste community creed we have to march unitedly for a better tripura for a vibrant tripura so this is my message to the people of my state অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্য রাজনীতি সহ রাজনৈতিক সন্ত্রাস তার পাশাপাশি আগামী দিনে কংগ্রেসের কি সেখানে পদ্ধতি বা পরিকল্পনা রয়েছে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনায় ছিলাম আমাদের সাথে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মন আবারও আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের সাথে যারা দর্শক বন্ধুরা জুড়ে রয়েছিলেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের পরবর্তী আপডেটস পেতে অবশ্যই চোখ রাখবেন সোশ্যাল বাংলার পর্দায় ক্যামেরায় শুভমের সাথে আমি সুজাতা দা সোশ্যাল বাংলা